So first step, who are attachments or adsorption? Second step, who are penetration? जब वो लाइसोजाइन एंजाइम को रिलीज करेगा तो होल बन जाएगा यहाँ पे वायरल डीएनए एंटर हो जाता है वायरल डीएनए जब यहाँ पे एंटर हुई तो उसके बाद इन्होंने इसकी जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसको डिस्ट्राइब कर दिया और ये जो है पेनिट्रेशन के बाद ये प्रोसेस हो रहा है लेकिन याद रखिए कि बस ऐसी बैक्टीरिया है कि उनके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए से वायरस को रोकता है उसके डीएनए को रोकता है उसका अटैक नहीं कर सकते उसके डीएनए को बीच में कन्वर्ट कर लेता है फिर इसके बाद जो है इस बैक्टीरिया की मशीनरी को अपने होल्ड में ले लेता है होल्ड में लेने के बाद जो है अब अपनी प्रोटीन कोट बनाने के लिए उस मशीनरी का इस्तेमाल करता है मशीनरी जो है इस वक्त अब बैक्टीरिया की इस्तेमाल हो रही है लेकिन कोट जो है वो वायरस इसके बारे में तो 25 मिनट्स में वायरस की 200 कॉपी बनेगी इस वजह से ये काम जो है तेजी के साथ कंप्लीट किया जाता है सो so, ये जो है अब इसके बाद वायरस की रिप्लीकेशन स्टार्ट होती है उसके डीएनए कॉपीज बनती है फिर डीएनए कॉपी के बाद स्टेप नंबर ये हमारे पास रिप्लीकेशन सी कॉपी बनती है अब रिप्लीकेशन डी होता है कि इनकी जो डीएनए की कॉपी है उसको असेंबल किया जाए ये सारा स्ट्रक्चर असेंबलिंग मेन के वायरस जो है उसके अंदर जो है ये वायरल डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया जाए फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है लाइसिस लाइसिस में वायरस की जो बैक्टीरिया की जो सेल है उसकी लाइसिस होती है स्प्लिट किया जाता है और यहां से वायरस की प्रोजेनी जो है रिलीज हो जाती है अब ये वायरस जो है ये बिल्कुल अब रेडी होते हैं टू अटैक नेक्स्ट बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पे आप वो अटैक कर सकते हैं तो इस तरह के वायरस हम कहते हैं प्रो वायरस मीन द वायरस व्हिच इज रेडी टू अटैक ऑन फर्स्ट बॉडी दैट्स कॉल्ड इज अ प्रो वायरस लेकिन अगर फर्स्ट इस टाइप में बैक्टीरिया हो तो फिर हम इसको प्रोफेज का इसको फिर जो है प्रोफेज कहा जाता है यार बस लिटिक लाइफ साइकिल है लेकिन अगर हम दूसरे जो है वो है इसकी लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इसमें सेकंड पे है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इज आल्सो कॉल्ड इज हॉस्ट इन गेस्ट रिलेशनशिप हॉस्ट इन गेस्ट रिलेशनशिप हॉस्ट इन गेस्ट रिलेशनशिप में अगर देखा जाए So, यहां पे जो बैक्टीरियल डीएनए होते हैं सो बैक्टीरियल डीएनए एक्ट एज ए हॉस्ट और जबकि जो वायरल डीएनए होती है सो वायरल डीएनए एक्ट एज ए गेस्ट मेहमान और मेहमान जो रिलेशनशिप है वो यहां पे क्रिएट हो जाता है सो so, इस कंडीशन में क्या होता है अगर देखा जाए सो ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है सेम बैक्टीरिया की वही सेल वाल है उसके बाद सेल में ब्रेन है साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म के अंदर जो है उसकी राइबोसोम्स है और इसके अलावा इनकी अपनी डीएनए है सर्कुलर डीएनए ये सारा सब कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अब यहां पे एक बैक्टीरियोफेज आके इनके साथ अटैचमेंट कर लेता है सुमीन के फर्स्ट स्टेप क्या होता है अटैचमेंट या एडजॉर्ब्शन अटैचमेंट या एब्जॉर्प्शन फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट कर लेता है जब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेता है तो उसके टेल में एंजाइम पाए जाते हैं और इस एंजाइम को लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं ये एंजाइम रिलीज कर लेता है सो so, रिलीज करने के बाद अब इसके बाद ये वायरल डीएनए एंटर हो जाएगी जब वायरल डीएनए एंटर हो जाएगी तो ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच हो जाएगी That is called as penetration. So penetration हुई, फिर उसके बाद इसकी integration हुई, आपस में एक कट्टे रहने लगे। अब इस type के virus जो है ये T2 या T4, T state करता है temperate को। तो temperate क्यों कहते हैं? Temperate इसलिए कहते हैं कि temperate region में रहने वाले bacteria भी attack कर सकते हैं। अब ये दोनों जो है एक कट्टे रहेंगे आपस में। अब बैक्टीरिया हर 20 मिनट बाद जो है रिप्रोड्यूस होता है 
so, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे लेकिन यहां ये भी याद रखें कि इसके साथ जो जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके साथ वायरल डीएनए भी कॉपीज बनती है इसकी भी जो है कॉपी बनती है ये भी कॉपी होता है इसके साथ अब इसमें खतरनाक कौन सा होगा खतरनाक क्राइसोजेनिक क्राइसाइकिल या हॉस्ट इन गेट रिलेशनशिप क्यों उसकी वजह ये है कि अगर एक केस बासों का ऐसे ही होता है कि ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल चेंज इन टू लिटिक लाइफ साइकिल जब लिटिक लाइफ साइकिल में कन्वर्ट होगा तो वहां पे तो एक वायरस ने एक सिंगल बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया अब अगर ये लिटिक लाइफ साइकिल में कन्वर्ट हुआ तो पूरी की पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी जो है बैक्टीरियल पॉल्यूशन जो है बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है उन सब को जो है वो ये डैमेज कर सकता है और ये सारा सब कुछ जो है वायरस की पूरी की पूरी नस्ल जो है वो बैक्टीरिया की पूरी नस्ल जो है खत्म हो जाती है विच वी कॉल इन इंडक्शन तो कभी कभार ऐसे मसला हो सकता है नाउ क्वेश्चन है यूसेज ऑफ बैक्टीरियल फेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग यूसेज ऑफ बैक्टीरियल फेज बैक्टीरियल फेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बैक्टीरियल फेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे पहले तो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या चीज जेनेटिक इंजीनियरिंग असल में ये वो तरीके कार है क्या अगर हम डिफिनेशन के कहते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं कि यूज ऑल द टेक्निक्स ऑल द प्रोसेस ऑल द प्रोसीजर फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स कुछ भी करें जितने भी प्रोसेस करने हैं जितने भी प्रोसीजर इस्तेमाल करने उन सब प्रोसीजर्स का कंक्लूजन ये है कि वो इंसान को फायदा पहुंचा सके दैट्स कॉल्ड इज बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहते हैं लेट्स सपोज ये हमारे साथ डीएनए है सो so, अब इस डीएनए में एक पार्ट जो है वो डैमेज हो चुका है अब अगर ये डैमेज पार्ट हम इसका रिमूव कर लें इसको हम रिप्लेस कर लें और इसकी जगह पे हम नॉर्मल डीएनए का पार्ट लगा दें सो दैट इज नोन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग तो इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं डायरेक्टली वायरस को हम एस सच इस्तेमाल नहीं कर रहे हमारे पास और भी मुख्तलिफ किस्म के आर्गेनिज्म या मशीनरी है जिस हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हाँ हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक जीन को हमने बैक्टीरिया में इंजर्व करना है तो उस जीन को अगर हम इस सब बैक्टीरियल फेज पे रख दें बैक्टीरियल फेज वो बैक्टीरिया जो जो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक कर दे सो so, वो जीन को उस बैक्टीरिया के बॉडी में इंजर्व कर लेता है और वो बैक्टीरिया फिर उसकी एक्सप्रेशन कर सकता है इस तरीके का हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं और वो है हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस असल में हेपा का टर्म यूज किया जाता है लीवर की और साइटिस कहते हैं इंफ्लेमेशन So, इस मतलब ये हुआ सिंपल मीनिंग ये हुई इंफ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कार्ड हेपेटाइटिस लीवर याद रखें ये इंसान की बॉडी का सबसे अहम ऑर्गन है लीवर को कंसिडर किया जाता है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन फंक्शन के बेसिस पे जो है इसको लार्जेस्ट ऑर्गन कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अब एक वायरस है वो इस लीवर पर अटैक कर लेता है और हेपेटाइटिस कास कर लेता है जिसको हम उर्दू में यरकान कहते हैं हेपेटाइटिस हमारे पास वेरियस टाइप्स इसमें हमारे पास एक है हेपेटाइटिस 
दूसरा हमारे पास है हेपेटाइटिस बी तीसरा हमारे साथ है हेपेटाइटिस सी सो so, इस तरह हेपेटाइटिस डी ई एफ वगैरह भी है मुख्तलिफ किस्म की हेपेटाइटिस है इनकी अलग अलग काजेज है अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात कर ले सो ये हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है जिसको एच ए बी कहा जाता है हेपेटाइटिस बी जो है ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है इसको एच बी बी कहा जाता है और ये जो है ये हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है इसको एच सी बी कहा जाता है सबसे खतरनाक एच सी बी है जिसको हम काला अरकान कहते हैं वो इसीलिए क्योंकि काले अरकान की वजह से लीवर अपना फंक्शन मुकम्मल तौर पे छोड़ देता है और सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट ही इसका ही इलाज हेपेटाइटिस वायरस जितनी भी है उनके अपने इंक्यूबेशन पीरियड पाया जाता है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है द टोटल टाइम पीरियड पास्ड बाय अ पैरासाइट और पैथोजन विद एन हॉस्ट बॉडी दैट्स कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड सेपेटाइटिस ए का है 2 टू 6 वीक हेपेटाइटिस बी का है 4 टू 20 वीक और हेपेटाइटिस सी का है 2 टू 26 वीक ये जो कि एनिमल वायरसेस है और एनिमल वायरसेस की अगर हम इनकी हेरिडिटरी मटेरियल्स पे आ जाए तो याद रहे कि एनिमल वायरसेस में चूंकि ज्यादातर आरएनए कंटेनिंग वायरसेस है हेपेटाइटिस ए जो है ये आरएनए कंटेनिंग वायरस का है हेपेटाइटिस बी डीएनए कंटेनिंग वायरस और हेपेटाइटिस सी आरएनए कंटेनिंग वायरस अब अगर हम हेपेटाइटिस ए पे बात कर रहे तो याद रखिए हेपेटाइटिस ए जो कि एच ए बी वायरस की वजह से होता है टू टू सिक्स वीक इनके इंक्यूबेशन पीरियड है और ये डीएनए कंटेनिंग वायरस है दैट इज सम टाइप कॉल्ड इज इंफेक्टियस हेपेटाइटिस इंफेक्टियस हेपेटाइटिस इसलिए कहते हैं कि ये ज्यादातर जो है ये बच्चों में कॉमन होता है ये छोटे बच्चे जो है उनमें इसीलिए कॉमन है कि छोटे बच्चे जो है ये चूंकि दो तीन साल चार साल तक ये फर्स्ट पे खेलते हैं तो फर्स्ट में इनके बूट्स या स्टूल होते हैं मी इनके फीसेस वगैरह होते हैं तो वो कॉन्टामिनेटेड फर्स्ट की वजह से ये फेलता है इजी के साथ और ये खुद को रिकवर होता है सिक्स मंथ तक भी बास ऐसे केसेस है इनमें रिपोर्ट हो चुका है वो एक्सटेंड हो सकता है लेकिन इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये खुद को जो है वो रिकवर हो जाते हैं दूसरे जो हमारे पास है हेपेटाइटिस बी जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है और 4 टू 20 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है डीएनए कंटेनिंग वायरस है इसको सीरम हेपेटाइटिस का इसलिए कहते हैं कि ये हमारी बॉडी फ्लूड की वजह से फैलता है अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की किसी दूसरे बंदे के साथ ये उनकी वजह से फैल सकता है या इनके अलावा जो है ये सलाब हो गया उनकी वजह से फैल सकता है या लिपेडिक सिस्टम फ्लूड हुआ या आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ उनकी वजह से बर्तन टू बर्सन फैलता है इसका फिर अपना कोर्स होता है मेडिकेशन होती है इसके लिए एंटी रेट्रो वायरल मेडिकेशन दिया जाता है या इसके अलावा इसमें इंटरफिलांस इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं इसको एल्फा इंटरफिलांस कहते हैं सो एल्फा इंटरफिलांस के जरिए से इसको रिकवर किया जा सकता है और ये रिकवर भी होता है जो सबसे खतरनाक मसला है वो है हेपेटाइटिस सी का हेपेटाइटिस सी सबसे खतरनाक इसलिए है इसको काला या कान कहते हैं सो काला या कान जो है एक दफा ये लीवर को डैमेज कर ले तो उनकी वजह से लीवर सीरोसिस होता है 
Liver cirrhosis means कि liver become change into a stone shape structure में convert हो जाएगा। वो फिर पूरा perfection वाला नहीं कर सकता। इसका हम सिर्फ एक के इलाज करते हैं liver transplant। दूसरा ये जो hepatitis B है, इसमें general malaise conditions होती हैं। General असल में malaise हम कहते हैं uneasiness। uneasiness की condition होती है, बंदर जो है वो discomfort से feel करता है, वो जो है ये problem उसके साथ होती है। जबकि जो hepatitis C है, उसमें तो liver cirrhosis की वजह से liver जो है वो कम होता है और फिर खत्म हो चुका होता है। तो इसके ट्रीटमेंट जो है हेपेटाइटिस सी की नहीं है और ना ही इसके लिए पी वैक्सीन वगैरह जो है अवेलेबल है सो हेपेटाइटिस जो है इसकी अगर हम डायग्नोस कर ले तो डायग्नोस के हमारे साथ एक ही तरीका होता है और वो है ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट के जरिए से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं बाकी प्रिकॉशंस है अगर एक बंदा है उसके हेपेटाइटिस हो चुका है जो कि हेपेटाइटिस स्प्रेड होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन तो उस उनके जो पेशेंट्स हैं उनकी जो अपनी डेली लाइफ की जो मटेरियल्स हैं स्पेटल्स हैं सिक्लास हैं या इनके अलावा जो स्प्लेट में वो खाना खाता है ये चीजें होगी वो उसके लिए आइसोलेट करने होंगी ताकि वो दूसरे लोगों तक जाए वो स्प्रेड ना हो सके 